Chile no solo es uno de los países con mayor nivel de consumo de alcohol puro per cápita de América Latina, sino que además tiene uno de los patrones más riesgosos en el mundo. Para conversar de este tema y las medidas de prevención, nos acompaña el experto en drogodependencias de la Universidad Central, Rodrigo Goicolea. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, había varios términos que usamos en la presentación, además de las cifras que podemos corroborar. No solamente disminuye el consumo en algunas partes del mundo cuando en Chile aumenta significativamente. ¿Por qué? En Chile viene un crecimiento del consumo problemático de alcohol a través de muchos años. Y principalmente donde ha dado el mayor impacto el consumo han sido en adolescentes. O sea, estamos número uno en América Latina con 9.6 litros de alcohol puro al año. El país que nos Argentina con 9.3, Venezuela 8.6. Y al otro lado, los países centroamericanos con 4 o 5 litros de alcohol al año. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en prevención es bastante poco, aparte de unas campañas publicitarias que podríamos estar de acuerdo o no cómo se han hecho. Hacemos la política en prevención en escuelas, en los diferentes ambientes donde los adolescentes se desempeñan, diferentes ambientes donde los adultos se desempeñan. Generalmente no se están haciendo campañas de prevención reales que sean cercanas a la población porque nosotros como chilenos tenemos el alcohol instaurado en nuestra sociedad, en nuestras celebraciones, entonces es algo transversal, sería impensado en Chile tener alguna celebración, sea triste o alegre, donde el alcohol no esté presente. Desde la Iglesia Católica, la Santa Cena, hasta las fiestas de, de fin de semana, el alcohol es parte de... Sin embargo, el problema no es el alcohol, sino que cómo los chilenos lo utilizamos. Ahora, en ese sentido, eh, hay campaña, y en este momento acaba de salir una, ¿cierto? De Senda. Tú decías... Tenemos que hablar de esas campañas, a ver si son efectivas o no son efectivas, si nos gusta cómo se están haciendo o no se están haciendo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y de esta última específicamente. Sí, cuida tus límites. Eh, .cl, que ahí está la página, creo una página bastante fácil para ingresar. ¿Sí? Está el spot también, que no demoniza el alcohol, sino que muestra los diferentes efectos, lo mejor del alcohol y lo peor del alcohol que le muestra a cada una de las personas, sobre todo en el inicio, la toma eufórica del aire, y después pues son las consecuencias más tristes y más nefastas, donde la campaña está informando donde no está haciendo un, una información donde diaboliza el alcohol. ¿Eh? Y creo que lo está haciendo más cercano, porque es la realidad en Chile. El alcohol es parte de nuestra sociedad, parte de nuestra cultura, está en la familia, está en nuestras celebraciones. Por lo tanto, hay que acercarlo a la gente informándole los riesgos y también las bondades que trae. Sí, ahí estamos viendo parte de la campaña precisamente. Escuchemos algunos segundos. De la amistad a la violencia. Del amor de familia a la soledad. De sentirse viva a... Cuida tus límites. El alcohol te quita lo que más quieres. Infórmate en fono de... Ahí está las imágenes de la campaña. Yo creo que son situaciones que se vuelven cotidianas para la mayoría de los chilenos con la cultura que tenemos y que tú estabas relatando anteriormente. Ahora, lo preocupante es que conocías esas reacciones que uno lo haya visto desde niño, ¿cierto? Con los tíos, celebraciones familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Aún así, siga creciendo y aumentando el nivel de eh, una relación peligrosa con el alcohol en la adolescencia. ¿Qué está pasando ahí? Hay muchos mitos, por ejemplo, de que enseñarle a los niños que tomen con los padres o las madres de chicos para que así aprendan y tengan una cultura etílica. Eso es un error nefasto. Está, está la evidencia científica nos muestra que a menor edad de inicio de consumo de alcohol, mayor éxito de los riesgos en la adolescencia y la adultez. Por lo tanto, restringir, negar esa posibilidad por otras. No estamos hablando de negar alcohol para que el adolescente no haga nada, sino negar alcohol para que disfrute el deporte, estilo de vida saludable, alimentación saludable. O sea, buscar otras estrategias de diversión donde el alcohol puede estar presente, sin embargo, el adolescente no sea la mayor atracción dentro de su adolescencia, sino que sean otro tipo de acti actividades como estilos de vida saludable, que son principalmente las campañas de prevención que, que se deberían estar dando. Ahora, las campañas que apuntan como a otras drogas eh, lícitas, como por ejemplo el tabaco, a que el consumo sea a partir de una edad determinada, a los 18 años, ¿por qué no dan éxito? ¿Por qué no tienen éxito? ¿Por qué no dan resultados, quiero decir? Tanto en el alcohol eh, como en el, en el tabaco está instaurado el tema del consumo como algo que no es perjudicial, como algo que yo lo puedo controlar, algo con que atenta a mi libertad si a mí me restringen. Por lo tanto, yo decido cuánto ocuparlo y cómo ocuparlo. Y en ese sitio, cuánto ocuparlo y cómo ocuparlo, es donde están los riesgos, sobre todo la población adolescente, donde nos damos cuenta que la mayor de 14, de 15 años, perdón, 24, consumen uno a dos días a la semana 111 gramos de alcohol. Estamos hablando de 8 o 10 tragos. 
clasificado por intervenciones breves acá en el Ministerio de Salud. Sin embargo, en Francia, por ejemplo, ellos consumen una copa de vino al día. Si tú dieras la frecuencia de Francia, yo soy los mayores consumidores de alcohol en el mundo. Diríamos qué está pasando. Sin embargo, la frecuencia diariamente es muy baja. Es una copa que está recomendada por la Organización Mundial de la Salud, 20 gramos. Versus en Chile está con 111 gramos los, los adolescentes. Ahí se establece la diferencia entonces con el consumo de alcohol puro, que es lo que señala la estadística. El resto pertenece a una cultura, pero va asociada también a un tipo de alimentación y descrita como sana, ¿cierto? Mm. Lo que está describiendo en Francia. Ahora, eh, estamos hablando del de alcohol asociado a celebraciones que van desde los ritos católicos hasta celebraciones como por ejemplo los partidos de Chile. Mm. Donde es lo primero que se dice en las reuniones de oficina es decir, bueno, hoy día nos juntamos ahí y nos compramos algo como para amenizar el partido. Eso es una cultura arraigada que uno cree en un principio que es arraigada en Latinoamérica, porque tenemos raíces comunes. Pero sin embargo aparecemos otra vez como uno de los países con mayor consumo. ¿Por qué se establece esa diferencia en este lado del mundo? Varias razones. Una, eh, somos productores. De, de varios tipos de alcoholes, destilados, cervezas y vino. Pero lo otro también es el bajo costo, donde una caja de Tetra Pak de un litro de vino puede costar mil pesos, una botella de un buen vino puede costar tres mil pesos. Entonces, una caja de vino cuesta mil pesos, un kilo de pan. Entonces, también hay un bajo costo donde es muy fácil acceder, por más que se ciertos, ciertos controles de carne y carne de entidad, es muy fácil eh, no tener esos controles y el, el consumo. Por lo tanto, no doy tanto a la prohibición, que es no, no consumir, no consumir, sino que informarse, porque yo creo que la página es muy buena, una información accesible para todos, donde las redes sociales son parte, sobre todo de los adolescentes, donde yo más quiero enfatizar eh, esta, esta entrevista, donde hayan otro, existan otros estilos de diversión, donde está, está asociado actualmente la adolescencia a la impulsividad, que son características propias, propio desarrollo de la personalidad de un adolescente, sino que están asociados a salir la noche, y todo lo que significa consumos de riesgo de alcohol, de otras drogas y comportamientos de riesgo también, manejar en estado de realidad, manejar alta velocidad. Entonces, hay un montón de comportamientos de riesgo que son propios de la adolescencia, sin embargo, el, si eso le agregamos el consumo problemático de alcohol, obviamente es una bomba de tiempo y por eso tenemos uno cada dos adolescentes mueren por el consumo de, de alcohol manejando automóviles. Eso en el caso del adolescente, pero ¿cuánto adulto con eh, consumo problemático de alcohol viene precisamente de un mal manejo en la adolescencia? Todos, o casi todos. Podría, podría ser, habría, habría que ir viendo sí. caso a caso, pero generalmente lo que sí está estudiado es que el inicio precoz del consumo de alcohol sí, sí aumenta la probabilidad de generar eh, un consumo problemático de alcohol en la adultez. Eso sí está estudiado. Rodrigo Goicolea. Experto en drogodependencias de la Universidad Central. Sí, drogodependencias, porque el alcohol hay que considerarlo como una dependencia, una droga Igual también. Igual que el tabaco. Así es. Que esté muy bien y muchas gracias por esta conversación. Claro.